Pontedera e Salernitana in palio c'è il secondo posto più tre per la squadra toscana Salernitana in serie positiva da sei giornate reduce da cinque vittorie consecutive con il dichiarato obiettivo di allungare Salernitana che si schiera con il 4-3-3 Perrone lascia in panchina Guazzo gli preferisce Ginestra al rientro dopo le tre giornate di squalifica Tridente offensivo composto da Gustavo e Ricci Salernitana scortata da oltre 400 tifosi Dall'altra parte Indiani schiera la squadra con un 3-5-2 molto rapido e ficcante soprattutto sulle corsie esterne. In tribuna ci sono Lotito e Mezzaroma che osservano il comportamento della squadra Granata al Manuzzi con la maglia bianca per la prima volta in questa stagione. Diciottesimo minuto, pallone per Arrighini che supera così Iannarilli. Grande responsabilità anche del pacchetto arretrato della Salernitana e in particolare di Morris Molinari. Vediamo il controllo di Arrighini, il suo destro a girare imparabile per Iannarilli. 1-0, insiste la squadra di casa che trova una Salernitana stordita da questo svantaggio e soprattutto dalla gestione difficile del pallone su un campo in erba sintetica di ultima generazione. I rimbalzi non aiutano la Salernitana. Al 32esimo grata in gol, Bontervino si inventa questa giocata, pallone in corridoio, Ricci per Ginestra, il suo tocco è buono ma la posizione no, fuori gioco segnalato dal direttore di gara. Ci prova su punizione il Pontedera, Iannarilli si fa trovare pronto all'appuntamento, finisce così il primo tempo 1-0 per i padroni di casa, Lotito è arrabbiato, vorrebbe vedere maggiore cattiveria, cattiveria che arriva subito, quarto minuto del secondo tempo, Ginestra non sbaglia di testa 1-1, partita riportata in equilibrio grazie al Cobra, sesto gol per lui con la maglia della Salernitana rivediamo il calcio d'angolo, salta più in alto di tutti, Ginestra che colpisce il pallone lì dove Leone non può arrivare undicesimo, pallone in profondità ancora per Arrichini che beffa così gli Annarilli errore in fase di chiusura difensiva ancora una volta di Molinari non impeccabile nella chiusura, rivediamo l'azione al rallenti il lancio in profondità per Arrighini tra i migliori della sua squadra il tiro di prima intenzione e il gol del 2 a 1 Perrone manda nella mischia Guazzo al posto di Ricci tra l'altro già ammonito la Salernitana però continua a sembrare frastornata e su punizione va più volte vicina al terzo gol la squadra di casa Iannarilli in due circostanze provvidenziali poi siamo ai secondi finali, il pallone in area di rigore del Ponte del Re, Rinaldi, ultimo tocco decisivo, clamoroso pareggio della Salernitana, tempo praticamente scaduto, l'esultanza di Rinaldi, un gol che permette alla squadra di Perrone di rimanere imbattuta, la gioia dei 400 tifosi giunti in Toscana, rivediamo ancora la palla che carambola sul corpo di un avversario, arriva lì dove c'è Rinaldi che tocca quel tanto che basta per raggiungere il pareggio poi qualcuno saltano i nervi in mezzo al campo Rinaldi e Montervino provano a fare da pacieri interviene anche Ginestra tensione alle stelle ma il risultato non cambia finisce 2 a 2 la Salernitana allunga la striscia positiva e rimane imbattuta